21 rast të reja me Covid janë shënuar në 24 orët e fundit me styre në të rast të personel shëndetësor në Tiran, infermieria i cila rezultoj pozitive dy ditë më parë, infektoj kolegët dhe 4 pacient në qësu të. Mjekja alergjis Merita Hita shpjegoj në një intervjist për report televizion dryshimin me simptomave të alergjis dhe Covid-19 dhe theksoj se koronavirusi dalon prej temperaturës dhe dhimbjes të trupit. E gjithë bota është në garë për prodhimin e vaksinë dhe santi Covid së fund me shkën starët në Valencia, po modifikojnë genetikisht bimën e duhanit për ta përdorur atë kunder koronavirusit. Nisim të unjoj më gjërësishme informacionet e ditës për gatitur nga redakcia informacionit në Repul Televizion. Operacioni i furse e ligjit që njëstron 4 të dënuar në Elbasan të silve u kërkon të justifikoj në burimin e pasuris, me syre dhe të arestuarin e dosjes kokaina në Zibra Klement Dalipi. Këtë të mërkur, kreu i kadastrë Sartan Lame ka dorëzuar në spak informacionet e pronave të personave në heti. 4 të dënuar për grup kriminal, trafik droge dhe armësh në Elbasan, me styre dhe një antari grupit Zibraka, do të vërtetojnë burimin e pasurisë tyre. Formularët për të analizuar burimin e të ardrave është dërguar nga UFL, për Kelben Dalipi, pjesë e grupit kokaina nga laboratori drogës në Zibrak, Eduard Haji, dënuar dhe kapur për trafik droge, Gjiliano Gjogji, dënuar gjithashtu për drogë në 10 vite burg në drecja italianës i dhe agron mehja i dënuar për trafikim të armëve dhe municioneve. Kelmen Dalipi, 25 vjeq nga Elbasani, është dënuar për vejpër në penalet e prodhimit dhe shqitës e narkotikëve. A i është një ndër të arestuar të dosjes së zibrakës, ku zbuluan laboratori për punimit të kokainës dhe u arestuan një më djetë persona me styre edhe një për inver hoxës, Ermal Hoxha. Në laboratori u gjithë dhe u sekuestruar një sasi për 9-10 kg kokain. Eduard Haji, banuas në Elbasan, është një tjetër subjekti ofëllës i dënuar për vejpër në penalet e prodhimit dhe shqitjes e narkotikëve dhe kryreja veprave penale nga organizata kriminale dhe grupet të strukturuar. A i është arestuar në 2018-ën si pjesë e grupit të trafikimit të 580 kg kanabis në pikën e kalimit kufitar Qafthan. Droga ishte e fsheur në një furgon që shkon të nga Elbasan i dritë korqës, furgon i rezultante në pronsi të firmës së një fasenërije në firë. Gjiliano Gjorgi, banuës në Elbasan i dënuar në Itali për vej për penale trafikim të lëndve narkotike, është arestuar në nëntor të vitit të kaluar, pas i kërkoj prej vitesh nga drecja italiane, i akuzuar për grabitje dhe trafik droge. Gjorgi është dënuar nga drecja italiane me 10 vite burg si pjesë e një organizate kriminale që mere me trafiku në lëndve narkotike. A i një dhe si krau i djatë i ka për bandës të drogës që drejtohe nga i lirë koqiej. Të dy në gritën rritin e trafikimi të drogës pun për të cilën përdonin korrier nga 6 vende të ndryshme të botës. Agron Mehi është një tjetër subjekti ofëllës në Elbasan, i dënuar për vejpër në penale trafikimi armëve dhe municionit. Këta persona kanë 28 orë kohë për të plëcuar dhe dorzuar formularin ku do të vetë deklarojnë pasurit e tyre. Ndërsa këtë të mërkur në spak është shfaqur kreu i kadastrë Sartan Lame, report televizion ka zbardu detaj nga kjo vizite kreut të agjensis shtetërore të kadastrës. Lame është vidoj një takime drejtuesi në spak arben kraja në kuadrë të operacionit ofëllës. Lame diskutoj me kreu në spak në lidhje me shkëmimin e informacioneve për pronat e personave në hetim. Arben kraja i kërkon Artan Lames të përgatis përgjigje për shdo kërkes në formatin e dokumenteve që kanë vlerën e provës në gjykat. Hipoteka është minira e spakut dhe ofëllës për etimin aseteve të krimit, shit blerjeve që ata disponoj. Shtetit Shqiptar një i para burgosur i kushton 2.900 lek në ditë Shqipër kjo e cila shkon për te rogës mesatare mujore në një intervist për report televizion drejtuesja e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Erida Skëndaj, thot se masat e arestit rëndojnë bugjetin dhe e këto para mund të përdoreshen shumir për arsimimin e tërinve apo për punësimin e tyre. Kostot që e paguan bugjeti shtetit për të paraburgosurit kalojnë nivelin e rogës me satare mujore e cila si pas instat është 521.000 lek. Si pas Komitetit Shqiptar të Helsinkit, gjitho dit një i paraburgosur kushton 2.900 lek dita, qka është 1.000 lek më tepër nga roga ditore një personi që konsiderohet i mirë paguar. Në një intervjis për report televizion, Erida Skëndaj, drejtu e sja e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ngre alarmin se shumë para po shpërdorohen, vetëm pas i aplikohen areste në kundrështime ligjen. Problemi parë shqetsues është ka një mbi të prim 
apo një përdorim të të pruar të masës a arrestit në burg, e cila si pas standarteve ndërkomtare, por dhe si pas kodit ton procedurës penale, du tjetë masa e fundit që përdoret, vetëm atëherë kur masat e tira të sigurimit si garancia pasurore apo detyrimi për parashiti apo arresti në shpian masat e cila vlerësohen të pa përshtatshme. Si pas raportit të Helsinkit, përdorimi i arestit me burg është të simptom e mos funksionimit të drejtësis, ndërsa më të pamundurit si pas këndajt që ndrojnë në qëli. Edhe një si raportit rezulton që po flasim pak popullorëshe, fukarejnë dhe dhe halet gjithë përfundojnë burg. Po, pra, une e ceka dhe më përpara në sistemin ton të burgjeve përveç se ka një numër të për të lartë persona është para burgosur, që shko në raportin 20% para burgosur me 60% të dënuar, aty ka shumë persona që përkasin fashës më vulnerabën, njërëzët varfër, njërëzëve pa mundësi ekonomike, të cilët janë përfajsuar dhe nga avokat kryesisht të caktuar nga shteti, ku kjo është një problematik tjetër. Skënda i bëna për institucioneve të normalizohet kjo situat, pasi këto para mund të përdoren më së miri për arsimimin e të rinve apo për punësimin e tyre. Me ndosh koston ditore për mbajtin e një të paraburgosur në sistemin e burgjeve gjatë ditit 2019, 29.000 lek të vjetra, ku ne djetë që jemi një shtetë relativisht i varfër, kemi shumë nevoja në drejtim të arsimit, të edukimit, të strejhimit, kemi fshatra të lona në hares që kanë munges të energjis elektrike, munges të ujtë, Ndërsa u arestuan 7 peshkatar për ndërtime e pale në grukderdje në lumit të rësen i KMT. 4 markë të të mërkure dhe prishjene 14 objekteve, por në një uftimin e sa inspektoriat e komtari mbrotjes të teritorit, para lejmëron edhe një operacion në shkallë të gjerë në kontrolin e lumenve, burimet, shtratet e tyre dhe në grukderdje dhe për këtë i KMT, mi afton të dëgjoj denoncimet të bëra periodikisht në report televizion. Aksioni konsiston si pas i KMT së në menajimin mjedisor të ndotjes nërsa shembja e këture barakave të ngritura nga peshkatarët nuk kanë të krasuar me ndotin e denoncuar nga report televizion jo vetëm në rjetën e lumi të rëzen. I KMT në bashkëpuni me policinë e shteti do të vjoj pandër prej reakcionin e të gjithë vendin në mbrojtje të mjedisi duke ndëshkuar gjithë të shkelje. Në këtë kuadrë, fëtëm qytetarët e denoncojnë në numërin falas 112, ose komisariatin digital duke u garantuar anonimatin dhe reagimin e shpejt, dërsa për të menagjuar në betjet janë një sërë kompanish që ka në fituar të drejten për të pastruar planshet, por situata me të cilën përbalemi është krete kundër ta ku pyrgjet e mbetjeve urbane kanë zaptuar lument nga burimi në grup derdje mjaftë të dalin pa kilometra nga Tirana për të përbalur me të. Problemi e mbetjeve inerte në të gjithë vendin është shtëndruar në një problem ende pasjidje. Në vim do të ndikim disa nga pikat më të nëzeta, ku këto mbetje po blokojnë në rjedjet e ujrave, duke shkatruar në mënyrë seriose mjedisi. Mbetjet i nërte kanë pushtuar Shqipëri në gjdo cep të teritorit të saj. Në fillim të sezoni turistik, ajo që të bje në syrë se përgjata anëve të rrugve nacionale e kërësisht në brigjit e lumenjve dhe përengve, sa syrët të mdha mbetjet shtë ngurta, po blokojnë një vetëm rjedhjet e ujrave, por kanë shkatruar në mënur seriose mjedisin. Firmat të ndryshme ndërtimi pasi hapin themelet e palatave, për menagjimin e mbetjeve, jo në vendet të saktuar asi pas legislacionet në fuqi për menagjimin e mbetjeve inerte, i miratuar që në vitin 2015. Në bas të këti legislacioni, a i që shkaktu në mbetjet inerte, është të detyruar të ruaj, të transportoj dhe të dërzdoj ato në landfill apo në vend depozitimin e përkoshëm, në mënyrë të diferencuar. Por kjo gjë në shumicë në rastëve nuk ka ndodhur, dhe sotë, kemi këtë dëmë të pari për rrëshën në një disë. Akoma më problematike mbetet që është të e trajtimit të mbetjeve inerte të shkaktuara nga prishe e godinave, si pasoje të rmetit e 26 nëntorit. Veçanërish në rastet e prishe së godinave, mbetjet inerte nuk janë thjeshtë beton, gura po dhera, për ato përmbajnë edhe substansat të tjera, si qelqë, dru, porcelan, tekstile, profile hekur e qeliku, apo profile alumini, gjyshe e rëndon më shumë situatën dhe reziku i ndotjes është akoma dhe me i madhë. Nga një vëshgim në zonat kryesisht për anë tiranës, vjetër e se mbetjet inerte janë hedhur anës urave dhe për anë lumenjve si në rastin e fshatit ardhisht, apo në fushat e gjilë bruara. 
I nërtët që ju shikoni janë hedhur në mënyrë të jashtë likshme në rrugën Nacionalit të Rënë Shkoder. Nërko që kryesisht në zonat periferike, vendet e ndotura janë me qindra. Kjo zonë këtu afer fshati tapiz, është e mbushur me kodre i nërtësh, të cilat janë hedhur vetëm ditët e fundit. Erzeni gjithashtu, është në bushur plot me inerte, të cilat zënë shtratin e lumit dhe si pasoj ndikoj negativisht në ekosistemin naturor të këture burimeve ujore. Por edhe inerte që hidhe në periferit të tjera, ka një ndikim të konsideruashëm në përmbyti në zonave për eth, pas inerte të në përmjet të reshjeve transportohen në burimet ujore, si dhe në kanalet kulluese dhe uitse, duke ndikuar kështu edhe në bujësi. Për këtë emergjens mjedisore dhe shkatrim të mjedisit, va alarmin edhe vetë agjensia komptare e mjedisit. Në përmjet e raport të saj, i cili publikohet qëtë vit. Raport i fundit i gjendjes mjedisit pranusë në Shqipëri, mbetit i nërte, mbetit e rezikshme, mbetit spitalore dhe mbetit e kafshve nuk të rajtojnë si pas kërkesave ligjore. Pesi mungoj landfillet e veçanta për depozitimin e tyre, si që janë mungesa i landfilleve për mbetit e rezikshme që janë dhe emergjensa më e madhe në vend. Një kompani francese fiton ankandin për ndërtimin e parku të energjisë djelore në Kravasta një investim për 100 milion euro. Shkure Ministri Dirama tha se kjo par do tjetë më i madhi në rajon, ndërsa premtoj edhe ndërtimin e hidrocentralit të skavicës. Kompania francese Voltalia As është fitua se ankandin ndërkomptar për parku në fotovoltaik të Kravastas me qmimin për 24.89 euro për megawatt. Trijet kompanit më dha u paracitën duke, si që u shpjegua këtu, kërkuar dokumentat, dhe kjo është një tjetër shenjë që sa shumë potencial dhe sa shumë aftësi të rhejse kemi në këtë sektor. Ndërsa Ministre Energjis dhe Infrastrukturës, Belinda Baluku, shpre se kompania franceze i ka prëcuar të gjitha kushtet. Dua të falenderoj për fajtësusën e Voltaljas për këtë ofert jashtë zakonqme, e cila sigurisht do të këthehet në një mardhënje për fitimi si për shtetin shqiptar, ashtu dhe për investitorët francesë në shtetin tonë. E kemi zgjedhur të shmimin pas i kemi bërë një studim të thellë të tregut në tre vitet e fundit. Dhe pra OSHEA, nga prodhimi që merë nga keshi, po si dhe nga importi, me së dherë i shqmimin vjetor të blerës e energjis, ne i kemi me 55 euro. Sot kemi arritur në Republikën e Shqipëris, kemi një investim bi 100 milion euro. Kërë Ministri Rama njuftoj se qeveria do ndërtoj shumë shpejt hidrocentralin e Skavicës. Skavica ka qënë një objektiv historik i gjitha qeveria shqiptare dhe të tyre të para vitë nëndjetë, është një objekt strategikisht absolutisht do mëzdoshëm. Ne e Europiekur në këto vite të gjejmë aktorë dhe duhur që të mund të investoheshim për këtë projekt, por të animohen e një vendosur që si shtoshi një një ko të ndërtëm e forcët tonë. Skavica është pjesë e kaskadës e drini të projektuon në vitës 70 ishtë hidrocentrali i pari kësa e kaskade e para fjerëzës, ndërkoj që në total në këtë kaskade ishin projektuar 5 hidrocentrale. Në rënditje do të ishin Skavica, Fjerëza, Vaudejës, Komani dhe Bushati. Hidrocentrali i pari dhe i fundit i kaskadës nuk gjeti zbatim. Kure Ministri Edi Rama dhe Kuretari Opozitës Nuk Zimbasha ka në zbritur në fermat e lushnjës. Rama inspektu investimet për të përafruar fermerin shqiptar me tregun e shqitjes dhe standartizimin e prodhimeve të tyre. Basha nga Rogozhina refusoj deklarime duke përshkruar fermeret në krist të thell. Kure Ministri Edi Rama dhe Kure Demokrati Lull Zimbasha ka në nënkrej qytetin dhe kanë zbarkuar në lushnje. Kreu i qeveris për të parë investimet në zonë dhe kreu i opozitës për të ngritur shqecimet e fermerve. Kre Ministri Rama në takimet e ti ishte i shoqëruar nga ambasadori bashkimit e Europian Luigi Soreka, te kësa ka inspektuar investimet dhe punën e fermerve në një nga fermat më të mëdha të mbarështimit të lopove dhe përpunimit të qumshtit. 
Rama tha se fermir duhet të lidhen dhe të hynë në zinxhin e trektimit nga prodhimi tek shitja e produkteve, deri tek pikat e grumbullimit, të cilat do të gjejnë tregun për katës. Fermeri i vogël që kuptoi që ta mban gjen e vetën, domethënë në një ngastër i ndar nga tjerët, prodhon ato që prodhon, pastaj thot nuk kam ku e shes, po si do da shes është një qovë se nuk je brënda një cikli më të madhë dhe një qovë se nuk ka një bazë shqitje ku ti baron pun pra ti nuk je individualisht personi që shkon në trek ti je pjesë e një zinjiri që shkon të kë pika e grumbullimit, si që shimë në të neta ose të shumë pika tjera që po vazhdojnë të bëjtë dhe ti e ke kontratën, një ako e ke farën, do të që ndodhë me tregun të e në lektetua është bara e ati tjetërit. Si mund të rjetë me dy lopë, me një qift rrishë dhe të duhet pasaj që ma ble shteti. Ferma ku ndodhë rama dhe soreka është më rritur nga financimit e bashkimit e Europian, ku po modernizohen proceset në sistemin e mjelis për një qumë është më të sigurët në tregë. Një fjallë kam për të tënë, i pardi, po funksionohë, shumë njërë pavarësish krizës Covid-19. Kontributin po indimon fermerët shqiptarë që të kalojnë këtë krizë, për fermerët shqiptarë do të kenë mundësi që të eksportojnë në bashkimin e Europian, por edhe më tejë. Kretari i partiz demokratike Lur Zimbasha nga nga tjetër u takua me fermer në tregu në agro u shimor në rogëzhin, ku nuk mundi të mos artikulon të nga ferma edhe të atrin këmbëtar. Tek sa dy lideret replikoj nga ferma në ferm, Basha tha se realiteti i fermerve nuk është aji që paracitet nga qeveria. Si që shikon i gjendja e fermerve, unë tregu në fermerve, është pa që keqe edhe më keqe se gjendja bizneseve që 10, 15, 20.000 lek gjiro në javë, jo në ditë, asë kush nuk ka pa asë një ndi me sy, asë një ndi financiare. Propaganda me regji qëndrore të regoj një pamje të gënjeshtër, të reme, totalisht pa lidhe me realitetin. Ky është realitetin. Vëtëm të teatri komtarë duan të hargjojnë 30 bilion e euro të taksave të tuaja, me cilat mund të kishim mbydu komplet kanalizimet e fshatrave të Shqipëris. Mund të ndimonin mira familje në shtërënges të madhe ekonomike në këto kohë, Ndërsa jemi endë në situatë pandemije, kërë demokrati është penalizuar dhe moherët për shkirin e masave të distanzimit fizik, ashtu si dhe më parë, basha ka ripërsojtur takimet dhe shtërëngimet e duarve me fermerët e zonës, tuk e patur në fokus të ti zgjithin e të gjithë situatës për me zgjithjeve. Në të momente në studion tonë do të zhvillojm një biset me kolegun Arsen Rusta në bas të informacioni që ju e një duke ndjekur edhe në përmjet fleshit tonë informativ. Ka një reagim nga në SPA, ki cili kundrë shtonë ngritjen e një komiteti këmëtartë politikave për analimin e krimit të organizuar, por se përse bëhet fjarë në mënyrë të detajuar kemi kolegun Rusta për shëndetje Arsen. Shëndetje Miguel, për shëndetje që kërëzit report televizion, për disa ditë është pak ka një debat politikë dhe publikë për disa ndryshime në projekt ligjet të cilat lidhen me sigurin dhe rendin, përfshjetet pojtësit shtetit, përfshjetet mënyre e raportimit të institucionet dhe apo dhe të krimit statistikave. Ka pasur edhe akuza politike se dhe duhet që tashmë përgjimit i kaloj policis për të përdoru nga qeveria e shumë element të tjerë, ndërsa zyrtarisht institucionet sot kishin afat në fundit për të përgjigjur në antë të shkresave dhe por e qëndrimet të tjë dhe ledzimit ligjor. Report e vizion ka mundur të siguroj të dërzuar pak minuta më parë nga burime pranë në kërësisë ku vëndit draftin e spaki cili shprejet se Në tre propozimet e bëra nga qeveria, a i është dakord vede me njime atë që është i përket ligjit antimafia dhe është dakord që të ketë ndryshime për mënyrën e sekuestos posedimit për e tjetërsimit të asedeve, ndërsa kundërshton mënyrë kategorike kryimin e këtit komunitetit për ndalimit të për andalimit të luftës kundër krimit të organizuar, për në mënyrën se si aty do të raportohet. Si pas pak ata shprejnë se ne nuk kemi institucion në varsit të qeverist, ne nuk mund të japim logari për para me njësit brënqëm, ne jemi institucion kushtetues, pra institucion i pavarur dhe për këtë arsye, nëse ne japim logari për para ministit të brënqëm, atëri që këtu eksistenca jonë është e cënuar dhe për këtë arsye ata kundërshtojnë më një kategorike kryimin me këtë formule. Ata shprejnë se mund të kryohet këj komunitet, këj komitet po pa përfshirë në institucionit përgurojt për gjishëm dhe drejtuësit të spakt. Asi si pasyre, ata raportojnë vetëm para ku vëndit dhe kanë atë grafikisht të përcaktuar njëherë në vit. Dërsa gjdo komunikim me qeverin, ata e kanë në përmjet Ministrisë e Brëndshme, Ministrisë Drecis në Falin, ku Ministria Drecis i për cjel atyre planin apo strategjin e qeveris për të luftuar kriminalitetin në vënd është kjo draft ashtë më i depozituar për ligjëvëndësin, 
kujtoj këtu që ky propozimi që vërës ka kaluar në komisionet e ligjeve dhe aty ka pasur debat për i dhe të kaluar dhe në komisionet tjera, do të aketa po jo votën e parlamentit betet për të parë, po një për institucioneve më të rëndësishme nëse mund themi apo ingridu rrishtazi dhe që është shpresa e gjithve dhe diku spak, del kunder këtyre propozimeve. Po ashtu edhe prokurori për gjithëm ka dalë kunder këti propozimi, ndo shta gjatë orve në vim do të kemi edhe draftin e depozituan ka prokurori për gjithëm, por enda të nuk e disponojmë. Ndalur të kë Pika 2, në lidhe me projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për policinë e shtetit, me ndojmë se variandi projekt ligjit të paracitu ka disa probleme dhe për plasim me aktet ligjore në fuqi që duen riparuar. Më konkretisht, përfshira e policis në veprime jetimore, si pas spak është me kodin procedurës penale është përsaktuar qartë se kush është institucioni që kryen jetime. Policia mund të kryen qëfar dëlloj veprimi, por jo jetime të cilat janë tagër të prokurorit, është prokurorit cili u të heqë jetimet dhe jo policia dhe ndalur të gajo që është pika më nëzet, përgjimet ambientale, përgjimet parandaluse si pas pak ka legislacion në fuqi cili përgjimi parandalus miratojt nga gjukata e posaqme kërëtari i gjukatës e posaqme të apelit, është a i cili miratojt një përgjim parandalus, shka do thot një përgjim parandalus, nëse ka informacione në rrug operative, apo dyshime se një person sa po është për po planifikon një krim, atërë do duhet që ajtë vetë në përgjim. Por, miratimi me antë gjukates e proceseve mund të dekonspiroj operacionin dhe me një rreth të ngusht, përfshi dhe kreun e gjukates, kreun e apelit gjukates e posaqme, atërë aje miraton mënyrë automatike dhe këtu ka përgjim parandalu si cili është për të parandalua një krim. Dhe egziston legislacion si pas pak dhe nuk është nevojshme të ndërhyet. Së dyti, faktet e konfirmuan nga përgjimi për andaluas nuk përbëjmë prov në një proces penal. Dhe nëse do të grumbullohen takime, përgjime, biseda, mesaje, të cilat do tjenë nga përgjimi për andaluas, nuk përbëjmë prov dhe nuk mund të përdojnë në gjukat. Atere pjetë spak, për qëfar duhen të, ku do të përfundojnë të, dhe kjo është një nga arsujet të cilat ata e kundërshtojnë dhe shprehen në pikën 2-2 të draftit të tyre, dhënja të drejt punojzve të policisë të shtetit për të krye këto veprime jash kontrolit të gjukatës, e theksoj jash kontrolit të gjukatës dhe mos përcaktimi qartë në projekt liqë se qëfar vlerë provuse do të kemë faktet e konfirmuar nga kjo veprimtarije policisë të shtetit, pra veprimtarija për të përgjuar në ambjente publike, të mjetet e transportit publik, në ambjente të hapura, se qëfar vlerë provuse do të ketë kjo veprimtarje policisë e shtetit për bënë një shkelje serioze standarteve ligjore në fuqi që garantojnë lirinë dhe të drejta një jutë. Aktualisht ka standarte ligjore në fuqi ku për të vënë në përgjim një person do duhet me pa tjetër të jetë ok gjukatës. Edhe nëse nuk kalon përqesi në përmjet gjukatës, nëse është një përgjim parandalus që rezikohet apo i gjithë veprimtarja në interes publik do të duhet bëhet për të parandalua një krim, atër e sërish ka një titular të drecisi cili është kreo gjukatës të apelit të posaqëm kunder krimit e korupcionit, i cili është dhe a i subjekt më pari kaluar në filter. Nga nga tjetër thuet në gjithë të draft të funksionime përgurisë, në Republikën e Shqipërisë, ku përcaktojtë shumë qartë se këshili ministrave i përcjellë në përmjet ministrisë së drejtsisë përgurit të përgjishëm dhe drejtusit të përgurive, përfshit dhe drejtusit të përgurisë posaqme, rekomandimet dhe prioritetet që duen djekur. Përsa mësi për propozimin në projekt liqë për përfshit në përgurit të përgjishëm dhe drejtusit të përgurisë të posaqme në një komunitet në një komitet që drejtojt nga ministri brënqëm dhe që ka detyrim, raportim të pak të njëherë në tre muaj në këshirën e ministrave, është në kundështim të hapur me parashikimet kushtetuse dhe ligjore. Pra, edhe pse e thonë në fjalë juridike apo diplomatike, raportimi i kreo të spak, pra, e gjithë fabula e reformës në dresi, apo e vetë spakut, ishte pavarësia nga gjdo situat, apo nga gjdo institucion i qeduar, i i vlerësuar negativ, i dyshuar për korupcion, e gjithë qka u bëqë spaku të ishte një institucionet. Dhe interesi për të përfshirë spak, për të raportuar në qeveri, si pas tyre është antikushtetues dhe ata janë kundra këtyre ndryshime. Ta shmonë betet, e gjithë beteja është juridike, po ashtu është edhe politike, por pa qka këtyre pretendime në rrasë se meren votat, atërë kjo projekt liqë kalon, betet për të parë nëse do të ketë një reagim dërkomtarve cilët janë dhe i modanit vetëmi që e kanë bështetur ka që fort spak, 
për mos të përfshirë si një institucion varsia e qeveris. Nga nga tjetër vetë propozuse e këti drafti e këtyre ndryshime, thonë që është vetëm për të ndërtuar statistika dhe jo për të dhënë vlogari, por hajde mere vërë se si kreu i spak mund të raportoj para Ministrit Brëmqëm. Do më thonë, kjo është të cënim i reformës në drejtësi. Por këto qëndrimi ka dhe prokurori për gjishëm i cili po ashtu dhe i ka quar në në komision, në parlament dhe mbetet për të para do të merën apo jo parasysh. Por, të fusësh drejtusin e spak, t'jabi logari para ministrit brëndqëm, atër krimet e rënda pas kanë qënë ku e ku. Asa to nuk jebi në logari ke ministrit brëndqëm. Arsen, tjethe, paka shumë për gjithës e si me bazën ligjore, ndoko, qëfar ndodhë dhe pse ishte nevojshme pikërish në gritja e këti komitete si pas të jenë? Në fakt në elementet kundërshtuës të draftit të përgorit përgjishëm, shprejet se nuk ka një argument pëse duen të ndryshime ligjore, ku ka vë një bazë ligjore. Bazë ligjore për përgjimet tështë, mënyra e dhënje se logarisë apo ndërtimit statistikave... Ko shqipën përgjimet realisht, sepse ti përmende pa ka shumë përgjimet përgjimet përandaluse. Aktualisht përgjimet përandaluse i bën edhe policia, por me okejnë e e kreo të gjukatës apelit posaqëm kundër krimit e korupcionit, aty ku vërtet dyshohet se ka një veprimtari kriminale që mund sjell një pasojt paktyshme si vrasja një personi apo një akti terrorist, apo një krimi korruptivi cili mund tjetë kundrejt zyrtarve të lartë, atere është të lejushme, është pjesë e policia, por gjithmon me kontrolin e gjukatës. Dërsa këtë herë, parashikohet që mos ketë fare kontrol të gjukatës dhe për këtë arsy është prejnë këto institucione, është në shkeljet të drejtave të njëriut, po ashtu edhe në kundushtim e bazën ligjore në fuqi. Nga nga tjetër, veprimtaria e logaret dhënjes, si spak si prokurori përgjishëm, janë të dituruar të japin bilancën e tyre në parlament. Pra, parlamenti është institucioni cili është bitë qeverinë dhe kjo është pavërsia. Parlamenti në thonjza, ose drejt e drejt e pa thonjza, po për të bërë më të kuptushëm, është ata po japin logari para popullit. Pasi parlamenti presupozohet që ka përfesu e popullit, pa qka se situata në Shqipëri është në atë që tashmë djetë botërisht, mungojnë një pjese përfesu e popullit, por edhe ata që janë nuk janë zjedhër, por janë vendosur. Nërko, Arsene, nëse ndodhë që të ngrijet Komiteti i Politikave të Luftës Kunder Korupcionit, kush do tjetë, kuretari ti dhe si do të funksionoj normalisht? Në fakt është Komiteti Komtar i Politika për parandalimin dhe luftën kunder krimit organizuar. Po, krimit organizuar. Spak është përguria e posaqme kunder krimit dhe korupcionit. Krimit organizuar dhe korupcionit. GKK është gjukata kunder krimit organizuar dhe korupcionit. Pra, këta janë kunder e kunder. Po. Tani, kërë është institucioni cili si pas parashikime ligjore, do të drejtohet nga Ministri Brëndqëm, do të ketë Ministrinë e Drejtsis, do të ketë Shërbim Informativ Shtetëror, do të Shërbim Informativ të Shtris, do të ketë shumë element të tjerë që lidhe me apo institucioni të zbatimit ligjit. Por e drejtohet nga Ministri Brëndqëm, automatikisht e bërë atë antikushtetuse, pra e qëkosa spak nuk mund të japë logarit Ministrit Brëndqëm. Spak është një institucioni cili heton Ministrin e Brëndqëm, heton gjdo minister, aktualisht ka hetime të cilat janë edhe për zyttar të lartë, dhe dhënë e logaris, drafti apo propozimi është jo për dhënë logari, është për ndërtuar statistika, për ndërtuar strategi, për të luftuar krimin e organizuar dhe korupcionin, por nga nga tjetër ata shprejnë, ne nuk mund të jemi pjesë e kësaj të reze, se po të jemi pjesë e kësaj të reze, edhe po të amiratoni ju ligjin, është anti kushtetuës, dhe ne nuk e shkerim kushtetutën, nda ju duhet mos të amiratoni këtë ligjë. Nërko, pritet mjëra të ojë, sepse tim që majoranca ka numrat... Majoranca ka numrat, por në djenë një në time me ndërhyre në ndërkomtarve, të pakëtën përfshira nuk e di për programe për gjishëm, do shta a i do pranoj dërë në fund tjeda për jo pjesë e trezës, por përfshira e spak në këtë trezë do tjetë e pa mundur. Arsene, falenderoj shumë për gjithë informacionin që përcolon për të reshikuës si ta në lidhje me këtë qështje, ndërsa të gjitha detajet të ndëruar të reshikuës i gjeni edhe në Shqiptarja Pikom, është të zbardur gjithë shka nga kolegu Arsene Rusta me të cilin shvilluam në këtë momente edhe këtë bashkë bisedim. Për kreun e grupi demokratë në parlament, Musti Morizi, Rama Basha dhe Meta, kanë në shvilluar një takim të fshet në Golem dhe si pas ti kjo është motivi që ka siel reagimin e fort të ambasadores të Shëba, se Juri Kim, se ka marveshje për të vra reformën në drejtësi. Gjitha nështu, ka dalha për kunder liderit e opozitës Lullë Zimbasha, duke thënë se nuk ka vullnet për të ndryshuar sistemi zjadorë. Një takimi fshet buzdetit në Golem, midis presidentit, kure ministrit dhe krye demokratit, është të ilbi mesajit që përcoli ambasadori e shteteve të bashkuarat Amerikës, Juri Kim, si pas kreu të grupit demokrat Muslim Urizi, deklaratën e jebëri në studion e Repolitiks në Repor Televizion. 
Ka lidhe me takimin e ramës, që... bashkës e të meta, që nga golemi. Kur e atakuar, do dhe? Si... E din ta ushtalar. Për shpres është reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore, ju vetëm për deputetin Murizi, por edhe për aleatin e partiz demokratike. Që reforma zgjedhore do ishte plot nëse do ishte me kirurgi, do të thot që do bote edhe sistemi zgjedhore. Për dhej sa këta, i kanë shkelë shu unjën i tjetrit. Kjo është linja që enda në kryetarin e partiz agrare ambientaliste me kryet demokratin basha e që koha po të regon si pas ti, se vullit i politiki partive të mëdha për të ndryshuar sistemin zgjedhor, do të vazhdojt mungoj e koma. Të jeshtë sigur të i këtu dhemi prap, dhe bëhet prap edhe një, edhe një mandat tjetër, edhe prap s'ka për gjithë kome në shu sistemin këta. <laughs> Kuvendi ka preashtuar me djeti deputetin e opozitës Ralf Fëgjoni, shkak për këtër është të bërë së në seancën e 21 maj, deputeti vendosje në foltori disa lëpirëse për majorancën. Jemi njërë shëmi shte reagimi i deputetit, i cili akuzoj majorancën se po blen deputetet e opozitës parlamentare për të kaluar draftin e fshet pës pëd për zjedhoran. Juve meritoni vetëm lollipop. Ja. Zotri. Zotri deputet. Ky veprimi deputetit Ralf Gjoni nxiti komisionin e etikës në kuvend ta përjashtoi për 10 ditë. Un nuk do e mbyllgojën, nuk do resht se u lërituri në atë parlament për të nxjerr në patë vërtetën. Shumë krime dhe korrupsion fshihen nën hien e fshejes së transparencës dhe të detajeve në cilat zhvillohet ky korrupsion në Shqipëri. Deputeti hodhi akuzat të forta në lidhje me një marrveshje të fshet për reformën zgjedhore, ai akuzoi pësën se po tenton të blej edhe deputet opozitës parlamentare që ta miratoi në kuvend drafti. Po përgatitet një plan ogurzi për të kaluar një draft palo draft të ashtu quajtur reformë zgjedhore, kam evidentuar intimidimin e votës të disa deputetve të opozitës parlamentare nga element dhe qarqe socialiste. Intimidim. Shumë deputet që prej filimit, por sidomos gjatë kove të fundit, janë intimiduar nda i cilve është ushtruar presion psikologjik dhe joshje ndoshta edhe financiare për të kapur votën e tyre. Për jashtimin e dytë brenda një kohët të shkurë të gjoni e shikon si diçka personale në një kohë kur kishtë kërkuar dhe interpellant së të inter me kërë ministri Rama dhe ngritje në një komisioni jetimor për shembjen e teatrit. Kërkojt për jashtimi im fix, kur unë kërkoj interpellants me kërë ministrin dhe kur unë kam bërthiri për ngritje në një komisioni jetimor për teatrit. Ka që frik kanë këta? Ka që frik ka gramoz ruqi që vepronë si kur e ka parlamentin që flik të të pelenës? Një grup deputet është opozitës parlamentare kanë thiru në një interpellants urgent e kërë ministrin Rama në lidhje me shembjen e teatrit komptar. Interpellants a shfutur në rendin e ditës se sancës plenare të ditës e nesërme. Një infermire e prekur nga Covid-19 në QSUT ka infektuar 13 persona, 9 prej tyre staf mjekësur dhe 4 pacient. Në 24 orë në vend rezultojnë 21 persona pozitiv me Covid-19. Tirana mbetet një zonë me vatra aktive të virusit, ku me rezik shpëri për përhapin e ti mbeten fasot në rritë dhe konsenterat. Vion të jenë të larta shifrat e raportuara nga Ministria Shëndecis për rastet pozitive me SARS-CoV-2 në vend, duke mbetur e nëzet vatra në Tiran, nërsa kemi lehtë të suar masat nga fasonerit, vatra e koronavirusit janë këthyër qëndrat call center. Në 24 orët e fundit, nga testimi 206 ditë e 2 qytetarve të dyshuar të prekur me COVID-19, janë konfirmuar 21 pozitiv. Të gjitha në Tiran, ku 13 prej tyre janë në qësot të personel mjekësor dhe pacient, kontakte të një infermire je e cila rezultoj pozitive 2 ditë më pare infektuar jashtë spitalit. Nga një hëtim bi thell epidemiologjik, rezultonë se në rastet e reja, 13 janë të prekur në qësot të spitalin universitar në Tereza, personel shëndetsor dhe pacient, kontakte të një infermire je rezultuar pozitiv 2 ditë më parë e infektuar jashtë spitalit. Prej tyre, nënd janë pas simptoma dhe të vetë izoluar, ndërsa 4 janë pacientot e transferuar në spitalin infektiv. Ndërko, vion jetimi epidemiologik dhe për rastet të reja në Tiran, e cila mbetet vatra kryesore në vënd. Vion të keqë trime të reja pra në spitalin infektiv, 25 janë rastet e shtruara dhe 3 prej tyre në terapi intensive. 
Në 24 orët e fundit janë të shëruar nën qytetar, duke quar mbi 800 numërin e të shëruarve që nga filimi i epidemis. Dhe i motani janë kryer mbi 15.000 testime molekular dhe serologike, ndërsa numër një rasteve të konfirmuara pozitivin e të gjithë vendin është 1.050, prej tyre aktualisht janë 205 person aktiv me COVID-19, kërësisht në Tiran, Durës dhe Kryj. Nërko për mjekë dhe infermierët e infektuar të këtë sotë ka reaguar edhe ishtë të puteti demokrat Bars Pahia, a i thotë se personeli mjekësor u lanë më shirë të fatit. Njës dhe një rastet e reja të të infektuarve me COVID-19 të publikuar sotë vërtetojnë më smiri fakti se në këtë epidemi, Shqiptarët u braktisën nga shteti tyre se pushteti punoj pa një strategi dhe pa një plan. Shqiptarët sakrifikuan dhe vazhdojnë të jenë të izoluar, ndërsa pushteti punoj dhe vazhdojnë të punoj të partiz demokratike Bars Pahia. Kalëm në të tjera informacione, periuda e pandemis COVID-19 të ka shtuar pa qartësit të këpersonat alergjik për shkak të simptomave të njashme që kanë. Si pas mjekes alergologe e merita hita ndryshimet janë, temperatura dhe dhimbja e trupit, dërsa bëndhirje që personat të shmangin daljet në pikun e vapës ku polenet janë më të shumët. Muajt pril që shorë një ndë si periuda alergjive ku të shtimat, kolitja dhe blokimi i firmarjes janë prezente, por të ndodhur në ko pandemije, shenjate të cilave nga troen edhe me alergjit, shkaktoj një paqartësi dhe tension të këtë qytetarët, duke bërë që atat e drejtojnë gjithmonë në më shpesh bluzave të bardha. Në një intervjiz për report televizion, mjekja alergologe Merita Hita shpigon ndryshimin me simptomave të alergjive dhe COVID-19. Shinjate alergjis, djetë që janë të të shtiturat, janë të shpeshta, janë një rambas tjetërës, shëqyrojnë me rjedje të hundës, nuk ka temperatur, nuk ka dhimbje trupi, në ndryshim nga shenjate e COVID-it, të cilat mund të ketë të të shtitura, por të të shtiturat mund të jenë të rala, mund të ketë në përgjithsi në COVID-it ka dhimbje fyti, por nuk ka kruar je fyti, sepse në kurse në polinozat e pranverës kemi kru kruarje të fytit, të qelzës, të cilat nuk janë në shenjat e COVID-it, por temperatura është ajo që bën dhe dalimin. Doktore Shhita dha dhe disa këshillat të vlefshme për personat allergjik në mënyrë që të shmangin sa më shumë të. Për shumë rëndësishme është që të shmangin daljet jashtë, sidomos në periudat të caktuarat të ditës, zakonisht në pikun e vapës në drek, kur uthtojnë, duhet të uthtojnë me gjamat të mbyllura, duhet të dalin me ose me biciklet, kur dalin me biciklet ose me motor me kasket, sa po verë në shtëpi duhet që të lajmë flokët e i qenë ropat e trupi, sepse ato ngelen dhe e qojnë polenin dhe në shtëpi, së duhet të hapin dritaret kur do më thënë sepse futen polenet brënda duhet të shmangin ambjentet e gjelëbruara dhe ndërko duhet të shkojnë ki mjeko alergolog për të diagnostikuar sepse sa më shumë që ta lënë ka lënë edhe në fazat të tjera si në asëm rënkjale Maj është piku i sezonit polenik dhe qytetarët shfaqin më te për problematika se shdo stin e vitit Virologia italiane me fan botrori i lerja kapua tha se COVID-19 nuk do pësohet nga temperaturat e lakta, por vetëm nga distancimi social. Ajo tha se koronavirus i pojgjen ende ushqim në populatë nëse nuk ruhet distanca dhe higjena. Par Ilaria Kapua, virologja italiane me famë dërkomtare, që aktualisht administron një departament të institutit të patogenve në Florida të shteteve të bashkuara, koronavirusin nuk do pësohet edhe pse vuan nga nëzektësia. Këta janë dë faktor që nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Kapua tha se virusi do pësohet nëse motori i ti filon të punoj në të kundër, gje cila shiet në sekuencat genetike të virusit. Par virologen italiane, viruset që qarkullojnë tani nuk kanë mutacione që mund të në tregoj nëse janë pak apo shumë agresiv. Dhe kjo është arsua pëse në kërkojmë sekuencat. Ilaria Kapua tha se koronavirusi nuk do të largohet, sepse a i ka gjetur ende ushqim në populat dhe se jemi ne që e ushqema të. Si pasaj, koronavirusi vazhdon të qarkulloj ende në disa qytetet të mëdha europiane dhe jo europiane. Aty ku situata është me ndërlikuar, sidomos në Amerikën Latine, saktësish në Brazil dhe në ato vende ku ndotja ambientale është e lartë, gje cila si pasaj nuk duhet e në ashkalohet. Kapua gjithështu ka paralemruar mundësin e një valet të dytë të pandemis. A 
ajo u shprese ne mund të lekësojmë rrugën e rikëthimit të koronavirusit në vjeshtë dhe dimër për mes sildje son të papërgjejshme, ose mund të parandalojmë rikëthimin e një vale tjetër për mes respektimit të masave mbrojtse, të tila si që është larja e duarve dhe respektimit distancës e siguris. Vetë materë, tha virologja italiane, nuk do të ketë valë të dytë. Bajer një mini hud ka hedur një hapte e të sigur drejt të titulit të 30 në Bundestik, skuadra e Hansi Flik.